This is the Standard Podcast. Super productive. กับประวิทย์หานุสาห์ Brought to you by d t a c Unleash giant in you. ปลูกพลังยักษ์ในตัวคุณให้เป็นคนที่ดีกว่า Super Productive Special Series Series ที่จะพาคุณเปลี่ยนแปลงตัวเองไปเป็นคนใหม่ด้วยความ Super Productive วันนี้เราจะมาพูดกันถึงการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนไม่มีเวลาเป็นคนที่บริหารเวลาได้ดีเยี่ยมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Super Productive Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิทย์หนุสาหะวันนี้ผมมีเกสสุดพิเศษนะครับศาสตราจารย์นพดลร่มโพนะครับเจ้าของพอดแคสต์นพดลสตอรี่และอาจารย์ประจําคณะพานิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คนคุ้นเคยกันเองสวัสดีครับอาจารย์นพดลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็จริงๆเราได้ยินเสียงอาจารย์กันอยู่ทุกวันนะครับถ้าใครติดตามนพดลสตอรี่นะฮะผมก็ฟังทุกวันนะครับก็วันนี้เนี่ยจริงๆมาคุยกันเรื่องที่อาจารย์กับผมน่าจะสนใจกันมากทั้งคู่เลยนะครับก็น่าจะเป็นเซสชั่นที่มันมากก็คือเรื่องของการบริหารเวลาเนาะนะฮะอาจารย์รู้สึกไหมครับว่าเราพอเราทำเซสชั่นบริหารเวลาเนี่ยจะเป็นอันที่คนฟังเยอะคนชอบฟังผมว่ามันเป็นเพนนะคนส่วนใหญ่ก็ก็คงคล้ายๆกับเราสองของสองคนคือคเจองานอะไรท่วมหัวก็เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ทุกคนก็บอกว่ามีเวลาเท่ากันคือ24ชั่วโมงต่อวันแล้วเราจะทํากันยังไงทํากันไม่หวัดไม่ไหวแล้วผมว่าก็คงเป็นเป็นสิ่งที่คนอยากจะได้เคล็ดลับหรือว่าอยากจะศึกษาว่าวิธีไหนกันแน่ที่มันเป็นวิธีที่มันอาจจะเอาไปใช้แล้วเวิร์กอะไรประมาณนี้ครับคิดว่าน่าจะออกมาเชิงนี้ก็เลยเวลาเวลาเราพูดถึงทางแมネจเมนต์เวลาเราพูดถึงเรื่องของการบริหารเวลาคนก็เลยแบบเฮ้ยคืออะไรแบบนี้แล้วเป็นเรื่องที่เหมือนต้องต้องตื่นตัวเองบ่อยๆด้วยนะฮะพอหลุดหลุดแล้วมันก็จะกลับจนก็ต้องเฮ้ยต้องหาทางกลับมาที่ที่น่าสนใจคือบางทีเนี่ยเราเราใช้วิธีเดิมแต่กับบางสถานการณ์อาจจะไม่เหมือนเดิมใช่เพราะว่ามันมันอาจจะเวิร์กในบางเรื่องแต่ว่าบางเรื่องมันไม่เวิร์กอันนี้ผมว่ามันเป็นเป็นพอยที่น่าสนใจก็เลยทําให้เซสชันในลักษณะแบบนี้คนก็เลยสนใจฟังว่าเอ๊ะตอนนี้เราเราเคยใช้แบบวิธีนี้แล้วมันมันมันใช้ได้สักระยะหนึ่งไปเจอสถานการณ์อีกอันนึงไปใช้วิธีเดิมเอ๊ะมันกลับใช้ไม่ได้แฮะนะครับผมว่ามันก็เป็นประเด็นที่ที่น่าคุยน่าหน้าอภิปรายกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นโอเคงั้นเราเริ่มเข้าสู่ประเด็นคําถามกันที่เราวันนี้เราจะค่อยๆไล่แบบเลียดเลยนะครับว่าอาจารย์เพราะอาจารย์จริงอาจารย์เป็นคนทำอะไรเยอะมากนะครับอาจารย์เนี่ยทำนอกจากจะทํางานสอนแล้วเราก็ทํางานวิจัยเยอะมากด้วยอาจารย์เป็นคนที่มีผลงานด้านงานวิจัยเยอะมากก็ยังทำพอดแคสต์เขียนหนังสืออีกปีนี้เอาสี่เล่มใช่ไหมอาจารย์ผมตั้งเป้าไว้ว่าสี่เล่มนะครับก็ตอนนี้เขียนมันไปเลยสามเล่มพร้อมกันก็สนุกสนานของผมเองฮะก็โอ้โหอาจารย์เป็นคนที่ใช้เวลาคุ้มค่ามากก็ต้องดูแลครอบครัวด้วยอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจารย์ที่ลองทํามาทั้งหมดเนี่ยนะครับอาจารย์คิดว่าอะไรเป็นกับดักฮะที่ที่คนที่รู้สึกว่าไอ้ยีชั่วโมงนี่มันไม่พอผมว่ากับดักสําคัญเลยนะคือคือก่อนที่เราจะเข้าไปในเรื่องของเทคนิคทางแมネจเมนต์เนี่ยเราไม่ค่อยส่วนใหญ่นะเราไม่ค่อยมานั่งตั้งคําถามว่าจริงๆแล้วอะไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เรากําลังจะแมเนจมันสมควรจะถูกแมเนจไหมพูดง่ายๆว่าเราอาจจะกําลังแมเนจสิ่งที่มันเป็นขยะอยู่ก็ได้นะพูดถ้าถ้าเราเอาแต่ว่าเอารับทุกอย่างมาหมดเลยอะยังไงมันก็ไม่เนชไม่อยู่ครับเพราะว่าเราก็มีอยู่แค่ยีิบสี่ชั่วโมงคราวนี้ถ้าเราไม่ไม่ไม่ซีเล็กเราไม่เลือกมันเข้ามาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันก็ยังมีเต็มไปหมดแล้วเราก็บอกฮูวิธีการไม่เนชแบบนี้มันมันก็ยังทําไม่ได้นะเราก็ยังนอนตีสองตีสามทุกวันก็แน่นอนครับเพราะว่าเราไปรวบเอาทุกอย่างมาแมเนชหมดผมผมเพลินผมอยู่ใน Department of Operation Management เนี่ยผมชอบแนวคิดอันหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันตรงกับเรื่องของ Time Management เนี่ยนะครับคือเวลาเรามีโรงงานอยู่โรงงานหนึ่งเนี่ยครับแล้วเรามีสิ่งที่เรียกว่าบอทเทนเน็กบอทเทนเน็กเนี่ยคือที่มันเป็นคอขวดสมมุติว่ามันคือเครื่องจักร A อันอื่นเนี่ยเขาโพเซสได้แต่มันติดอยู่ไอ้คอขวดตรงนี้หลักการของการลดคอขวดตรงนี้แน่นอนถ้าเรามีตังค์ก็ไปซื้ออีกเครื่องหนึ่งอ,อันนี้ก็ง่ายแต่ว่ามันมันเปลืองวิธีการก็คือเราต้องเมคชัวร์ว่าอะไรที่จะเข้าคอขวดอะต้องมีคุณภาพก่อนเพราะฉะนั้นข้อแนะนําที่ที่เรามักจะเจอกันในการบริหารจัดการเรื่องโปรเซสคือเราจะเอาคิวซีมาวางหน้าคอขวดแปลว่าคุณอย่าเอาจังเข้าไปในคอขวดนี้แล้วคุณก็จะเสียเวลาในการโปรเซสจังแล้วออกมาสุดท้าย
่ในสมัยก่อนของผมอ่ะผมรั่วทุกอย่างมาทําเองหมดเลยโดยที่ไม่ไม่ได้ตั้งคําถามเลยว่าต้องเราหรือเปล่าเพราะนั้นเนี่ยพอรั่วทุกอย่างมาทําเองหมดเลยมันก็เละมันก็เละหมายความว่าเราก็นอนตีหนึ่งตีสองตื่นตีห้ามันไม่มีเวลาที่คําว่าเวลาพออยู่แล้วเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเราไงแล้วก็โอ้โหมันก็เป็นซีรีส์อย่างที่คุณละวิทย์พอจะทราบอ่ะคือพอเละสุขภาพเละก็ทุกอย่างมันก็จะเละไปหมดเราก็จะทํางานได้ได้ไม่ดีอีกทําผิดอีกกลับมาทําใหม่อีกมันก็โอ้โหวนกันไปเละแต่พอเราสเต็ปแบ็กมาว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ต้องเราหรือมันไม่ควรเป็นเราด้วยซ้ำไม่ใช่ไม่ใช่แค่ไม่ต้องมันไม่ควรด้วยซ้ําผมว่ามาถึงจุดเนี้ยเออมันมันมันเริ่มโปรเซสมันเริ่มไหลลื่นคือคำถามแรกที่จันบอกว่าต้องถามก่อนเลยคือว่าถามว่างานนี้เราต้องทํำไหมก่อนถูกไหมใช่ครับคือเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับเราหรือเปล่าอันที่สองคือถ้าต้องทําเนี่ยเราเองต้องทําเองไหมใช่ครับหนึ่งคือต้องไหมต้องไหมสองคือแล้วต้องเราไหมต้องเราไหมอีกอันหนึ่งครับต้องเราไหมซึ่งซึ่งหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะเราเราทำให้เราไม่ทําแล้วเราจะยังไงดีฮะเราจะนึกไม่ออกเราจะให้ใครทําอ่ะคืออย่างนี้ครับจริงๆมันมีคราวนี้เราจะอาจจะเข้าไปถึงเทคนิคหลายๆอันนะคือถ้าเราไม่ได้เชี่ยวชาญเราไม่ได้ชํานาญจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเราเรียกว่าเดลิเกตงานเหล่านั้นคือคําว่าเดลิเกตไม่ได้แปลว่าเราต้องให้ลูกน้องเราทําเสมอไปนะครับเราอาจจะให้เพื่อนเราทำเราอาจจะให้คนที่เป็นเอาซอร์สทำเราอาจจะให้คนที่เขาเก่งกว่าเราทําเพราะสําหรับงานงานเดียวกันเน่ยเขาใช้เวลาแค่ชั่วโมงหนึ่งเราใช้สัปดาห์หนึ่งเพราะเราไม่เก่งครับเราเราไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นถ้าเราพยายามจะรวบทุกอย่างเข้ามาอยู่ในมือเราคนเดียวมันก็เสร็จไม่ใช่งานนั้นไม่สําคัญนะครับงานนั้นสําคัญงานนั้นจําเป็นต้องทําแต่มันไม่จําเป็นต้องเป็นเราเพราะฉะนั้นผมว่าเทคนิคอันหนึ่งที่ที่ที่เราจะเริ่มคุยกันแล้วก็คือคือการเดลิเกตก็คือการบอกว่าเอ้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นคนนี้ส่วนเราเนี่ยต้องมีคอนติบิวชันแน่นอนแต่เราจะคอนติบิวตรงไหนที่ที่เราจะสามารถให้แวลูเขาได้เยอะกว่าสามารถใช้เวลาแบบเดียวกันเนี่ยคนอื่นเอามาทําใช้เวลาสัปดาห์หนึ่งแต่ผมทําใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวให้ผมทําดีอันเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่แบบมีแวลูเราเราต้องมีคอนทิบิวชันแน่นอนไม่ใช่ว่า just โยนงานบางคนก็ก็กลัวว่าเดี๋ยวแบบเอ้ยคนนี้ทําคนนู้นทําแล้วตัวเองไม่ทําอะไรจริงๆมันมันมันมีสเตรนท์ของแต่ละคนแตกต่างกันเดี๋ยวเราจะขอกลับมารีวิวสิทธิ์เรื่องนี้อีกสักรอบหนึ่งนะฮะทีนี้เราอยากจะถอยกลับมาในภาพของคำว่านิยามก่อนคําว่าบริหารจัดการเวลาที่ดีเนี่ยในความหมายของอาจารย์เนี่ยครับคนที่บริหารจัดการเวลาดีเนี่ยคือคนที่มีลักษณะยังไงอย่างนี้ครับสําหรับผมเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการเวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องของปริมาณเลยนะคนทํางานเยอะไม่ได้แปลว่าเป็นคนบริหารจัดการเวลาที่ดีเหมือนที่หลายๆคนคิดอย่างเมื่อกี้ที่ผมพูดไปเนี่ยคือทํางานเยอะแต่มันไม่มีอิมแพกเลยอ่ะผมว่าเขาก็อาจจะเก่งในแง่ในแง่ของเชิงปริมาณสําหรับผมการบริหารจัดการเวลาที่ดีเนี่ยคือการทํางานไม่จำเป็นต้องเยอะหรือจะเยอะก็ได้จริงๆประเด็นเยอะไม่เยอะไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือทํางานแล้วมันมีแบรูหรือเปล่าทํางานแล้วมันมีอิมแพกหรือเปล่าวันหนึ่งผมอาจจะทําอย่างเดียวเองไม่ได้ทําเลยเลยวันนี้ไม่ได้ทําเลยเลยแต่ทําอย่างเดียวแต่ว่าอิมแพกมันมหาศาลเนี่ยผมถือว่าคนเนี้ยมีทางแมネจเมนต์สกิลที่ที่สูงมากคือเลือกทําสิ่งที่มันสําคัญแล้วมันเกิดอิมแพกที่ดีนั่นคือนิยามของผมขอบขอบคุณคําถามนี้สําหรับที่คุณเราวิทย์ถามด้วยเพราะผมว่าเป็นคําถามที่สําคัญมากนะครับเพราะปัจจุบันเนี้ยเวลาเราพูดถึงคนนี้ productive คนนี้ time management ดีเนี่ยเราอาจจะกําลังพูดถึงสิ่งที่แตกต่างกันนะสําหรับบางคนเนี่ยเฮ้ย productive คือทําเยอะๆแต่เขาไม่เคยมีใครมาพูดกันเราไม่เคยเคลียร์ definition เลยซึ่งคำถามนี้ดีมาก productive คือทําเยอะๆอีกคนนึง productive บอกไม่ต้องเยอะแต่ต้องมี value คราวนี้คนสองคนเนี่ยสมมุติว่าผมผมนิยามผมซึ่งเมื่อกี้ผมบอกแล้วผมนับที่ value ผมนับที่ impact ของของสิ่งที่ทําเพราะนั้นเดี๋ยวต่อไปเนี้ยสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงเนี่ยผมเชื่อว่าทําสิ่งเนี้ยมันทําให้เกิด impact อืแต่บางคนเนี่ยฟังพอดแคสต์นี้อาจจะบอกว่าต้องทําเยอะๆแล้วมาฟังอาจารย์นพนลพูดแล้วไม่เห็นจะได้เยอะเลยเพราะมันคนแบบวิธีกันเนี่ยครับเพราะว่าเรามีนิยามคนละนิยามเลยถ้าถ้าอยากได้ทําเยอะๆมันอาจจะมีอีกวิธีหนึ่งก็ได้ที่โอ้โหทำได้ได้สิเรื่องต่อวันแต่มันอาจจะไม่ใช่วิธีผมเพราะวิธีผมไม่ทําเอ้าทําแล้วมันก็ได
พราะฉะนั้นเนี่ยเรามีเรามีจํากัดทุกที่มีจํากัดถ้าเราจะเอาสิ่งที่มีจํากัดเนี่ยพยายามทําทุกอย่างพร้อมๆกันมันจะทําไม่เสร็จสักอย่างหรือเสร็จแบบไม่ดีสักเรื่องหรือไม่มีแวลูอะไรสักเรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนเซปต์แบบเดียวกับองค์กรเลยครับเราเราโยกมาที่ชีวิตเราอะว่าเราตอบคําถามนี้ได้อย่างว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตเราซึ่งมันเป็นคําถามดูปรัชญามากนะแต่ผมว่าเราต้องคิดอะถึงแม้ว่าจะแบบโอ้ยเวอร์วังอลังการแต่เราต้องคิดจริงๆนะเพราะถ้าไม่คิดเนี่ยสุดท้ายเราจะเละเราจะทํางานแบบวันวันต่อวันแบบจะใช้คําว่าดับเพลิงคือคือแบบชอบความนี้มากคือแบบเฮ้ยมันมีมันมีไฟลุกเต็มไปหมดเลยแล้วโอ้อีเมลวันหนึ่งคุณคุณลวิทก็คงคล้ายๆผมเป็นร้อยอ่ะตอบก็ไม่มีทางหมดไอ้อีเมลไฟมันไหมตลอดเวลาใช่ครับมันก็วิ่งเข้ามาแล้วเราก็ไม่เคยมีทิศทางเราก็ระดับจนแล้วสุดท้ายเราก็เบิร์นเอาเพราะเราก็โดนไฟไฟลุกตัวเราเองนั่นแหละก็คือพังไปเลยทีนี้อาจารย์อาจารย์พูดถึงเ,เรื่องของ Impact เนี่ยครับอยากให้อาจารย์ลงดีเทลให้ฟังนิดนึงได้ไหมครับว่ากระบวนการของการดูว่า Impact มันเยอะยังไงมันยังไงแล้วเราควรจะใช้ทรัพยากรเวลาของเรายังไงผมแนะนําอย่างนี้นะครับผมว่าทุกคนเนี่ยควรจะตั้งเป้าหมายในระยะยาวของชีวิตเราก่อนว่าเราอยากเป็นอะไรซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีเป้าหมายแตกต่างกันแต่ถ้าเราไม่เคยหยุดนั่งคิดเนี่ยเดี๋ยวเราจะหลงทางผมผมยกตัวอย่างเมื่อสักประมาณ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วผมผมมาเป็นอาจารย์เนี่ยตอนนี้เป็นปีที่16นะแต่ผมมีความหวังตั้งแต่เข้ามาเป็นอาจารย์ใหม่ว่าผมอยากเป็นศาสตราจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ตั้งเป้าหมายของผมไว้ว่าผมอยากเป็นศาสตราจารย์ซึ่งตอนนั้นเนี่ยอาจจะได้แค่ผู้ช่วยศาสตราจารย์มั้งอะไรเงี้ยซึ่งมันดูเป็นลองลองเทอมมากเลยแต่พอเรามีลองเทอมโกว่าเราอยากจะเป็นศาสตราจารย์เสร็จเพื่อภาพมันจะเริ่มชัดอืคราวนี้พอภาพเริ่มชัดเนี่ยการทำช็อตเทอมโกมันจะทำง่ายไม่ไม่ว่าจะเป็นทูไหนนะซึ่งปัจจุบันผมใช้ OK ใช้ OKR ในในชีวิตผมเนี่ยก็แบบเดียวกันการทำการทำท็อตช็อตเทอมโกมันทำง่ายแปลว่าอะไรแปลว่าอาจารย์หนึ่งคนเนี่ยจริงๆมีโอกาสในการทำตั้งหลายเรื่องบางคนก็เป็นเป็นผู้บริหารนะเป็นเป็นหัวหน้าภาคหัวหน้าสาขาคณะบดีอธิการถ้าถ้าถ้าอยากเป็นอธิการมันก็พาร์ทนี้บางคนก็ไปเป็นที่ปรึกษาซึ่งก็ไม่ผิดก็ไปเป็นที่ปรึกษาปูนซีเมนไทยปตทใหญ่โตอะไรเงี้ยแต่สําหรับผมเนี่ยสองพาร์ทเนี้ยมันไม่ใช่โกผมไงโกผมคือศาสตราจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมทำโอเคอามันจึงง่ายหรือทำช็อตเทอมโกมันจึงง่ายคือผมต้องทำวิจัยเพราะผมรู้ว่าถ้าอยากเป็นศาสตราจารย์คุณไปเป็นหัวหน้าภาคเนี่ยคุณไม่ได้เป็นศาสตราจารย์คุณไปรับงานที่ปตทเนี่ยคุณไม่ใช่ศาสตราจารย์ไม่ได้หมายความว่าห้ามรับไม่ได้หมายความว่าห้ามเป็นผู้บริหารผมก็เคยเป็นแต่เราจะรู้ว่านี่คือไม่ใช่ priority priority เราอยู่ที่ศาสตราจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําเรื่องนี้ช็อตเทอมสิ่งที่ต้องทําคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้ผมว่าอย่างนี้คือแวลูแปลว่า Priority มาก่อนแล้วเราก็ใส่เราก็เน้นเวลาของผมก็ต้องไปอุทิศกับสิ่งที่มันเป็น Priority ผมจะย้อนกลับมาถึงคำถามที่ผมเชื่อว่าหลายคนอยากฟังมากแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราอาจารย์รู้ได้ไงครับว่าอยากเป็นศาสตราจารย์ตอนนั้นย้อนกลับไป16ปีที่แล้วตอนนั้นก็ยังอายุเด็กๆก็จูเนียก็ก็เพิ่งเข้ามาจากการเป็นวิศวกรแล้วก็เข้ามาผมผมบอกแบบนี้จริงๆการการพูดถึงลองเทอมโกมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆนะก่อนที่ผมมาเป็นอาจารย์ผมก็ไม่เคยคิดว่าผมจะเป็นอาจารย์แต่ด้วยอีเวนต์ด้วยด้วยอะไรหลายๆอย่างอะ uncontrollable factor ผมเข้ามาที่ที่เดียวกับที่คุณรวิทย์เรียนก็คือที่วิศวะเราก็ไม่เคยเข้าวิศวะโดยที่มองเห็นภาพตัวเองว่าตอนเนี้ยฉันจะเป็นศาสตราจารย์ที่ business school อะคือคือมันไม่งั้นผมคงไม่เข้าวิศวะใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามาถึงจุดหนึ่งอะมันเริ่มจากการที่เราได้ทดลองทําอะไรหลายๆเรื่องอผมมาเป็นอาจารย์ผมก็สอนผมทําทุกอย่างผมสอนผมทําวิจัยผมทําเรื่องของคอนซัลท์ผมก็ทำนะงานบริหารก็ทําตอนนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่ที่อะไรผม explore ผมว่าคนที่อาจจะยังไม่เจอตัวเองสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยได้แล้วกันนะคือพยายามทํางานที่มันหลากหลายเท่าที่มันอยู่ใน Circle of Competency อ่ะคือคือมันอยู่ในวิสัยที่เราจะทําได้เนี่ยถ้ามันมี Opportunity มาทดลองได้แต่พอทดลองแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มรู้ว่าโอ้งานแบบนี้ไม่ใช่เราดูแล้วโอเคเราก็เข้าใจผมทํางานคอนซัลท์ผมชอบไหมก็ระดับหนึ่งแต่ว่า
มันจะนี่แหละเป็นไปได้ว่านี่แหละคือสิ่งที่คุณชอบถูกไหมอาจารย์มันแป๊บเดียวแล้วมันเวลามันเฮ้ยเที่ยงเฮ้ยแป๊บเดียวเย็นอะไรเงี้ยคือมันมันมันมันไปเร็วมากแต่เราจะเอ็กซ์เพรียนได้เลยคือคือตรงเนี้ยพอใครเจอผมคิดว่าทุกคนจะเข้าใจว่ามันแบบอันนี้แหละเส้นทางของฉันผมผมขอนอกเรื่องไปนิดนึงถ้าใครอยากรู้วิธีการอัปเดตโอเคอของส่วนตัวเป็นยังไงเนี่ยให้ไปฟังอาจารย์วันอาทิตย์ใช่ไหมครับวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์อาจารย์ก็จะอัปเดต OKR ซึ่งทํามาต่อเนื่องเลยตั้งแต่ต้นปีนี่ผมรู้สึกยังไม่มีไม่มีขาดเลยนะฮะอัปเดตวันอาทิตย์มาตลอดก็นั่งอัปเดตกันครับถือเป็นการรีเฟกตัวเองแล้วก็เผื่อกระตุ้นให้คนอื่นบางคนตั้งไว้แล้วก็ลืมอะไรเงี้ยก็ก็กลับมารีเฟกซึ่งผมคิดว่านี้สําคัญมากคือการ tracking ใช่ไหมอาจารย์ครับคือถ้าเกิดเราตั้งไว้สวยหรูอลังการแต่เราไม่มีการวัดผลมันตลอดเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันหายแน่ใช่ครับขนาดองค์กรวัดวัดผลตลอดเวลาบางทียังมีหลุดหลุดบ้างเลยคือการวัดเนี่ยแอดเลสอย่างแรกนะมันมันเกิด awareness ครับคือผมผมบอกว่าคนอยากลดน้ําหนักผมก็ไม่ได้เป็นเป็นเจ้าพ่อหรือเซียนในเรื่องของลดน้ําหนักนะแต่ผมเชื่อมั่นจริงว่าช่างช่างทุกวันแค่นี้ก็ช่วยละไม่ต้องทําอะไรเลยนะไม่ต้องไปวิ่งไปลดเลยแค่ช่างทุกวันมันจะเกิด awareness ว่าเอ้ยจะขึ้นแล้วนะคือเอ้ยมันเดี๋ยวเราจะจะรู้สึกเองอะว่าแบบเอ้ยมันไม่ได้ละแต่ถ้าเราเลิกช่างเนี่ยสังเกตน้ำหนักมันจะขึ้นเพราะเราไม่มี awareness เราจะกินกันแบบสนุกเลยอะคือพอมันขึ้นโลหนึ่งแล้วเรากำลังจะโทรสั่งไลน์แมนเราจะต้องคิดหยุดคิดนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วอีกอย่างหนึ่งมันได้ motivation เวลามันลดอะเราก็ลดไม่ถึงโลลดครึ่งโลก็โอ้โหเดี๋ยวตาไหลแล้วดีใจแล้วตัวเลขนี้จริงๆเป็นเหมือนกันทุกเรื่องครับอาจารย์เก็บเงินก็เหมือนกันเนาะใช่รู้สึกเวลาเราเก็บเงินพอเราเห็นเลขมันชี้เยอะขึ้นเราจะไม่ค่อยอยากใช้เราจะรู้สึกอยากให้มันเพิ่มขึ้นไปอีกครับเราเราเห็นเราเห็นความก้าวหน้าจริงมันเป็น intrinsic motivation พวกเนี้ยมันเป็นความเขาเรียกแรงจูงใจภายในที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันฉันก้าวเข้าไปอีกอีกอีกก้าวแล้วคืออันนี้ไม่ต้องบอกใครมันมาจากตัวเราเองเราจะมีความสุขของเราเองจริงไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะรถน้ำหนักไม่มีใครให้ตังค์เราแต่เราเฮ้ยเรามันมันแบบเอ้ยมีความสุขในการเห็นภาพแบบนี้ใช่ทีนี้โอเคอ่ะรู้ละตอนนี้มีเป้าหมายระยะยาวทํามาเป็นเป้าหมายระยะสั้นคราวนี้ยากละเยอะฮะเยอะครับคนเรามักจะมีแยกสิ่งที่อยากทําเกินเวลาเสมอเราเอาเทคนิคอะไรมาจัดการเนี่ยครับอาจารย์ผมผมเริ่มต้นผมขอย้อนกลับไปอีกนิดนึงตรงวิธีการกําจัดไอ้งานที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เป็นเพนแล้วจริงๆตรงเนี้ยเป็นตัวที่จะช่วยได้เยอะที่สุดเลยสําหรับผมจริงๆตั้งแต่ได้ได้รับการติดต่อจากทางเดอะสแตนดาร์ดมาเนี่ยผมนั่งคิดนะจริงมันมีเทคนิคเป็นร้อยเลยล่ะไอ้ไอ้พวกเทคนิคแต่ว่าวันนี้เราก็ไม่ได้มีเวลากันเยอะแยะก็คล้ายๆกันเลยทางแมネจเมนต์เหมือนกันผมก็นั่งเลือกว่าอะไรที่มันมี Impact สูงสุดสำหรับผมเนี่ยผมว่า Impact สูงสุดอันอันที่หนึ่งคือเราต้องกําจัดขาเข้าก่อนอคือ,อถ้าเกิดเรายังเรายังไม่กําจัดขาเข้าเรายัง say yes เป็น yes man นะคืออะไรก็ตามฉัน yes หมดโดยที่ฉันไม่สนใจแรงสิ้นเนี่ยผมคิดว่ามันเอามันเอาไม่อยู่คือไม่ว่าเทคนิคอะไรก็ตามทํางานที่ยากตอนเช้ามันมันก็ได้ระดับเดียวอะ่ะสุดท้ายนึงหันก็มาแบบ20งานอะไรเงี้ยยากยังไงมันก็ยากหมดอะ่ะมันก็มันก็ทําไม่รอดเพราะนั้นผมว่าสําหรับผมเนี่ยเทคนิคอันที่หนึ่งคือเหมือนชื่อหนังสือนะ The Power of No คือเราต้องรู้จักปฏิเสธซึ่งหลายคนเนี่ยพอมาผมพูดอันนี้ไม่ว่าจะเวทีไหนในพอดแคสต์ผมเองก็จะมีคนถามบอกว่าผมปฏิเสธไม่ได้หัวหน้าสั่งผมเข้าใจครับจริงๆแล้วเนี่ยเลเวลของการเซโนมันมันมันมีความยากง่ายต่างกันถ้าเราเป็น CEO เราอาจจะเซโนได้หรือผมเป็นอาจารย์มีคนขอให้ไปสอนผมอาจจะผมไม่ว่ามันอาจจะง่ายกว่าคนที่เป็นลูกน้องแล้วหัวหน้ามาสั่งแต่ต้องบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ impossible อืมถ้าเราสามารถจะ offer สิ่งที่มันดีกว่ากับเขาได้หัวหน้าสั่งให้ให้เราทํางานในสิ่งที่เราอาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญเนี่ยคําถามคือทำไมเขาถึงสั่งหนึ่งคือเขาจะไม่รู้เลยครับว่าไอ้สิ่งที่สั่งอะ่ะเราทําได้ไหมหรือเราเราเชี่ยวชาญไหมมันไม่มีอะไรเฮอที่จะบอกเขาเลยครับว่าสิ่งเนี้ยไม่ใช่เราแต่มันก็ต้องมีสิ่งที่มันเป็นเราคือไม่งั้นเราก็อยู่ที่องค์กรนี้ไม่ได้ไม่ใช่เราหมดเลยทุกทุกทุกอย่างไม่ใช่เราหมดเลยก็คุณก็แปลว่าคุณไม่ฟิตกับโรงนี้แต่แต่เราบอกเขาไปเนี่ยผมเชื่อว่าหัวหน้าส่วนใหญ่เขาเข้าใจแล้วแล้วคุณคุณนวิทก็เป็น CEO หรือเป็นเป็นผู
พราะตอนหลังเราเริ่มมา,มานั่งคิดว่าเออมันก็ไม่ใช่เหล่าไม่ใช่เหล่าไม่ใช่ว่าไม่ชอบสอนนะมันมันมันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าบางอย่างอาจจะต้องเซโนทําสักพักหนึ่งเราจะชินคําว่าโนเลยครับคือคือผมว่าอันนี้เป็น time management skill สําหรับผมนะที่สําคัญมากไม่งั้นอ่ะเราเราจะจัดการชีวิตเพราะถ้า input มันเยอะมาโหรานยังไงยังไงก็เอาไม่อยู่เอาไม่อยู่ใช่ไหมฮะแต่ว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์มากนะว่าหัวหน้าครับอันนี้อันนี้เป็นพอยต์สำหรับคนที่ไม่กล้าพูดหัวหน้านะหัวหน้าเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกับเราฮะคืออยากให้องค์กรไปได้ดีถ้าเกิดว่าเราทําแล้วเนี่ยมันทําให้องค์กรไปได้ไม่ดีเนี่ยเพราะว่าเราทำไม่ถนัดหรือเราทําเราทำมันช้าแล้วเราก็เสียเวลาเขาก็เสียเวลาเนี่ยอันนี้หัวหน้าก็มีเรียกว่ามี motivation ที่อยากจะให้เราทําอย่างอื่นที่มันเหมาะกับเรามากกว่าอยู่แล้วครับส่วนใหญ่เขาก็ไม่รู้หรอกครับคือคือสัมภาษณ์ก็ได้คุยกันทั่วๆไปเราก็ยังไม่ได้รู้จักกันอินขนาดเป็นเพื่อนสนิทอ่ะที่บอกจะรู้ว่าคนนี้งานนี้ไม่ชอบเขาก็อยากให้เราทำเขาก็ให้ให้ทำแต่ว่าถ้าเรามัน struggle มากมันไม่ใช่เราแล้วเราใช้เวลาแบบ8ชั่วโมงทํางานที่คนอื่นทําแค่สามสิบนาทีอ่ะจะให้ผมทำทำไมหัวหน้าคนนี้คนนั้นทำดีกว่าไม่ดีกับใครเลยครับแต่เราเราผมต้องบอกไว้แบบนี้เพราะบางคนก็จะบอกงั้นผมเซโนมันทุกเรื่องแต่เราก็ต้องมีคอนทิบิวชันคือคือเราก็ต้องออฟเฟอร์ว่าแล้วเราจะทำอะไรที่มันก็ต้องบอกเขาด้วยว่าผมอาจจะเอนเตอร์เทนลูกค้าไม่เก่งนะครับให้ผมไปนั่งเอนเตอร์เทนลูกค้าหลับกับไปพร้อมกับผมเลยเพราะผมไม่ใช่คนที่เอนเตอร์เทนคนผมอินโทรเวิร์ดอะไรเงี้ยแต่ให้ผมวิเคราะห์ข้อมูลไหมอันนี้ผมชอบมากเลยผมอยากทำไหมผมว่าหัวหน้าร้อยละเก้าสิบเก้าแล้วกันนะเอาดีคือเรื่องอะไรผมจะส่งไอ้คนที่มันแบบเอนเตอร์เทนคนไม่เก่งไปให้ลูกค้าเบื่อด้วยอีกคนหนึ่งผมไม่เอาอยู่แล้วแล้วผมก็อยากหาคนวิเคราะห์ผมว่ามันวินวินเนี่ยก็อาจจะมีหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันไม่ได้แกต้องไปมันก็ก็น้อยอะน้อยน้อยเพราะว่าหัวหน้ามันมีน้อยอืทีนี้อันนั้นเป็นของที่คนอื่นเป็นเป็นเป็นอินพุตจากคนอื่นมันมีอินพุตที่เราต้องตัดเองด้วยไหมอาจารย์ต้องเซโนกับตัวเองว่างั้นเถอะจริงๆอันนี้มันมีชื่อเลยนะครับมันก็เรียกว่า Chinese Object Syndrome <laughs> Chinese ก็คือแวววับเด็กๆเห็นอะไรแวววับทำไปหมดอันนี้อันนี้ใช่เหมือนกันอันนี้เนี่ยเป็นอาการที่บอกว่าฉันก็อยากทําอันนี้เสร็จแล้วฉันก็อยากทําอันนี้เสร็จแล้วฉันอยากทําอันนี้แล้วก็ฉันก็คอมมิตไปหมดเลยอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวด้วยนะคือ Chinese Object คือฉันมาหมดเลยไม่มีใครอยากทำอยากทําอยากทําอยากทําแต่วันหนึ่งเนี่ยพอเราเราเริ่มทําแบบนี้เราก็จะเบิร์นเอาอีกเหมือนกันคือคือคือคือมันจะเต็มไปหมดอะแล้วมันโอเวอร์แบบก็คือมันทําไม่เสร็จสักอย่างทําอะไรก็ไม่ได้แล้วไอ้คอมมิตเมนต์ก็มีเดทไลน์ก็วิ่งเข้ามาก็จะเหนื่อยผมว่าคอนเซปต์คล้ายๆกันแต่อันนี้จะง่ายกว่าเพราะเราเซโนกับตัวเองอเราเราสามารถสต็อปมันได้ระดับหนึ่งก่อนที่เราจะไปไปเซย์เยสแต่สําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทําเลยก็เอาไม่อยู่อืผมมีบางช่วงเวลาของชีวิตเนี่ยเซย์เยสแบบเนี้ยคือคือตอนนั้นเนี่ยมันเป็นไดเลมมาเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะเป็นไดเลมมาคือส่วนหนึ่งอ่ะผมก็อยากจะทดลองทําอะไรใหม่ๆแล้วคราวนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ที่แบบว่าโอ้มันเยอะแยะเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าอะเราเราอยากจะออกนอกคอมฟอร์ทโซนก็มีคนพูดว่าต้องออกแล้วมันถึงจะเวิร์กอะไรนู่นนี่นั่นก็ออกไปไกลเกินไปคือออกไปทําอะไรที่แบบแล้วมันมาถึงโมเมนต์ของชีวิตคือผมต้องทํางานในรถแหละคือผมว่ามันไม่ใช่ละข้าวบานไม่ได้กินละคือคือทํางานในรถวิ่งกันวิ่งลอกเนี้ยผมว่าเอ้ยสุดท้ายเราต้องกลับไปเซโนอีกทีหนึ่งอะว่าว่ามันไม่ใช่แต่มันเป็นอะไรมากจริงนะเพราะจุดส่วนหนึ่งเราก็อยากจะออกจากสิ่งที่เราทําปกติเดิมๆแล้วก็อยากจะไปลองของใหม่ๆแต่บางทีมันลองเยอะไปใช่ใช่ไหมหรือบางทีมันมาในเวลาที่พร้อมๆกันก็มีถูกครับแล้วเราก็จะได้ยินอีกคำที่บอกว่าเวลาโอกาสมาเนี่ยต้องรีบคว้าไว้นะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะนู่นนี่อะไรเงี้ยผมว่ามันก็เป็นความยากเหมือนกันอาจารย์ผมผมว่าเป็นความยากแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราเราน่าจะต้องรู้ตัวเองว่าลิมิตของเราเนี่ยมันมันทุกคนมีลิมิตอยู่แล้วครับทุกคนมันมีแคปซิตี้จำกัดอยู่แล้วด้วยเวลาด้วยความสามารถด้วยหลายๆเรื่องอผมไม่ได้ห้ามในการทดลองสิ่งใหม่ๆนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดสิ่งใหม่ๆนั้นเนี่ยถ้ามันมันมันเกิดเอฟเฟกอะไรทุกคนเดียวไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสิ่งใหม่ๆนั้นมันไปผลส่งผลกระทบกับคนอีกจํานวนมากเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึ
ในในกรณีที่มันเป็นคอมมิชเมนต์ที่เรายังไม่แน่ใจก็อาจจะคุยกับคนที่เขาให้โอกาสเราว่าเออพี่ผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้เต็มที่ไหมแต่ถ้าพี่ยอมจะเสี่ยงกับผมนะผมขอเวลา3เดือนอืผมทําเต็มที่นะพี่แต่ว่าถ้าเกิด3เดือนไม่เวิร์กผมวอล์กเอาไว้นะแล้วพี่เขาโอเคเอ้ยได้ไม่เป็นไร3เดือนก็ก็ก็ลองดูอ่ะเราก็โอเคแต่ถ้าเขาบอกโอ้โหไม่ได้นะทุกอยู่เข้ามาอยู่ต้องอยู่10ปีอ่ะทั้งนี้เราก็ต้องคิดหนักๆเลยเพราะมันคือเปลี่ยนเส้นทางชีวิตเราเลยแล้วถ้าถ้าถ้าจะต้องมีคอมมิชเมนต์ระดับที่มันมีความเสี่ยงเยอะขนาดนั้นแต่ผมว่าคุยกันให้ชัดเจนเนี่ยแล้วเราอะยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนรวมทั้งคนอื่นด้วยนะครับว่าเขาจะยอมรับความเสี่ยงแบบเนี้ยได้มากน้อยแค่ไหนถ้าเกิดเราเห็นว่าถ้าอะไรที่มันมีความเสี่ยงต่ํามันน่าลองก็ก็โกเฮดแต่ถ้าอะไรมันมีความเสี่ยงสูงแต่มันน่าลองก็คงต้องเทรดออฟดีๆมันก็คล้ายๆเป็นโมเมนต์ที่มันจะเปลี่ยนชีวิตเราระดับหนึ่งซึ่งไม่ง่ายซึ่งไม่ง่ายแต่น่าสนใจครับโอ้ผมว่านี้เราได้มุมมองหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งการบริหารเวลาส่วนใหญ่เราไม่ค่อยพูดประเด็นนี้คือการบริหารเวลาระยะยาวอย่างที่อาจารย์เพิ่งเพิ่งเล่าให้เราฟังอันนี้เป็นพูดการพูดถึงยาวหน่อยว่าว่าการบริหารเวลาของเราที่มันไม่ใช่แค่ยี่สิบสี่ชั่วโมงนี้แต่มันคือการพูดถึงหนึ่งปีหรือสองปีหรือห้าปีข้างหน้าซึ่งผมผมชอบชอบเรื่องนี้มากในส่วนตัวเพราะว่าเหมือนเหมือนอย่างเงี้ยครับเรากําลังจะพูดตอนเนี้ยที่เราเราอ่านหนังสือกันหรือเราเราฟังกันมาเยอะมากเนี่ยเรากําลังจะพูดว่าทํายังไงให้รถขับเร็วขึ้นแต่เราไม่เคยพูดว่าเราอยู่ถูกถนนหรือเปล่าคือเราจะไปไหนอ่ะคุณไปเชียงใหม่แล้วคุณคุณคุณขับลงเพชรบุรีอย่างเงี้ยแล้วคุณก็เร่งรถกันไปอ่ะมันก็ยิ่งเล็งยิ่งเละคือคือรถมันก็ทําให้เร็วขึ้นได้ระดับหนึ่งแหละจาก60กิโลเมตรอาจจะกลายเป็น120กิโลเมตรเร็วขึ้นเท่าหนึ่งนี่หลุแล้วนะแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ได้สิ่งที่คุณต้องการว่าคุณยังไม่ดูเลยคุณอยู่บนถนนถูกเส้นเลยว่าผมผมมองว่าถ้าเรามองให้ถูกเส้นก่อนยังช้าหน่อยยังไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ขึ้นเหนือถ้าไปเชียงใหม่อ่ะขอให้วิ่งอย่างน้อยขึ้นเหนือละขึ้นเหนืออิงพอหนโยธินเนี้ยผมว่าเฮ้ยอย่างนี้ได้แล้วเดี๋ยวค่อยมานั่งดูว่าเครื่องยนต์ต้องยังไงเอ่อจะขับยังไงอยู่เลนขวาเลนซ้ายแซงยังไงไอ้พวกนี้มันเป็นเทคนิคที่มันจะทําให้ถึงจุดหมายเร็วขึ้นการเปรียบเทียบอันนี้นี่สุดยอดมากเลยนะอาจารย์แต่ผมชอบมุมเนี้ยผมผมผมเออผมไม่ค่อยได้คิดถึงการบริหารเวลาในมุมที่ไกลขนาดนี้ส่วนใหญ่เราก็จะคิดถึงวันนี้สองวันนี้อาทิตย์นี้แบบเนี้ยแต่ว่าเออนี่เป็นภาพที่น่าสนใจมันมีหนังสือเล่มหนึ่งไงถ้าผมจําไม่ผิดนะแต่เอาเป็นว่าไม่โค้ดดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะผิดคนนะที่เขาบอกว่าสิ่งที่มันเจ็บปวดที่สุดไม่ใช่การไปแล้วการทําไม่สําเร็จแต่การสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือการไปถึงจุดที่เราคิดว่าสําเร็จแล้วมันไม่ใช่คือปีนปีนเขาผิดลูกอะ่ะผิดที่อ่าคือแบบหูยากเย็นมากเลยอะ่ะแล้วแบบว่าฉันจะถึงจุดถึงยอดเขาแล้วแบบผิดยอดคือนี้แบบเจ็บปวดมากเพราะเราใช้เวลาทั้งชีวิตเราเลยในการปีนเขาไอ้เขาเนี่ยแล้วเราพบพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะผมว่ามันอันเนี้ยอาจจะต้องสเต็ปแบ็คกลับมาทุกคนที่กําลังยุ่งอยู่อาจจะสเต็ปแบ็กกลับมาดูสักนิดหนึ่งว่าถ้ามันยังยังเป็นเส้นทางที่เราอยากจะไปโอเคนะฮะแต่ถ้ามันไม่ใช่อ่ะมันอาจจะต้องเลิกแล้วป่ะหรือว่าเปลี่ยนเส้นไปยังทิศทางที่เราต้องการผมเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยได้รับคําถามทํานองนี้หรือว่ามีคนมาปรึกษาเรื่องนี้เยอะมากใช่ไหมอาจารย์เห็นอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นในที่คนมาคุยไหมครับว่าเอยอะไรที่แบบมันเป็นตัวล่อแล้วกันใช้คำนี้กันนะผมว่าตัวล่อที่แบบทําให้เราออกแบบไปลงใต้ไปอะไรแบบนี้ฮะผมว่าอย่างแรกเลยคนส่วนใหญ่อะไม่ค่อยได้วางยาวๆตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะนั้นเนี่ยเขาเลยไม่รู้ว่าอะไรมันคือ distraction อะไรคือเส้นทางหลักอืเขาจึงทําไปตามถ้าใช้ศาสตร์ภาษาอังกฤษคือ passive passive คืออะไรมาฉันก็ respond อะไรมาก็ respond แต่เราไม่ได้ active เราไม่ได้เราไม่ได้ lead ชีวิตเราอะเราไม่ได้นําชีวิตเราแต่เราเรามีอีเมลมาก็ตอบหัวหน้าสั่งมาก็ทําอเราก็อยู่ไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งก็ผ่านไป10ปีอะไรเงี้ยจากจากวันจากปีจากเดือนมันก็มันก็ยาวไปเรื่อยๆแล้วก็รู้สึกว่า10ปีแล้วฉันยังไม่ไปไหนผมยังมีเพื่อนหลายๆคนอินบ็อกมาบอกว่าซึ่งซึ่งเราทํางานเริ่มต้นที่เดียวกันนะทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วเขายังอยู่ที่เดิมนะซึ่งผมก็ไม่ได้ว่าอยู่ที่เดิมเป็นสิ่งที่ผิดนะแต่เขาบอกว่าเขายังไม่รู้เลยเขาเขาทำ
มันคืออะไรรู้ป่ะมันคือวิชั่นมันคือวิชั่นมันคือแบรนดูบริษัทเรายังคิดกันเลยแล้วเราคิดกันทุกปีด้วยเนาะแล้วเราใช้เวลาด้วยนะมันไม่ใช่ง่ายนะเราเราพูดถึงหลายๆบริษัทเราจะเราจะเป็นคุณเราวิทย์เป็นซีโอสีจันสีจันไปทางไหนอ่ะสีจันอยากเป็นอะไรในอีก5ปีข้างหน้าอีก10ปีข้างหน้าแต่พอบริษัทเราทํากันเป็นบางคนอยู่ฝ่ายแผนสแตรทจิสเลยนะเรื่องเป็นราวเลยแต่มันไม่เคยนั่งคิดกับชีวิตเราว่าเฮ้ยมิชชั่นเราคืออะไร why do we exist คือฉันเกิดมาทำไมวันนี้ฉันทําอะไรฮะ What we want to be ใช่ไหมวิชั่น What we want to be หรือ What is important to us อะไรคือสิ่งที่สําคัญสำหรับเราผมว่าถามคําถามนี้ถ้าใครฟังเอพิโซดนี้ลองกลับไปคิดดูครับมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ใช่ฟังเสร็จเปิดห้านาทีเขียนได้หมดแต่ลองนะครับผมเขียนผมนั่งเขียนของผมแล้วรีไวซ์มันทุกปีมันมีอะไรบ้างครับอาจารย์อันแรกคือมิดมิชชั่นถ้าเป็นของบริษัทนะครับแต่ผมผมว่าใช้กับชีวิตได้เป็นเลย why do we exist อ่า why do we exist คือคือถ้าเป็นบริษัทคือตั้งขึ้นมาทำจะมีชั้นทำไมทำไมทำไมในโลกเนี่ยเอามีเพื่ออะไรนะพอเป็นวิชั่นใช่ไหมครับก็คือ what we want to be เราจะไปตรงไหนเหรอเราเราอยากจะเป็นอะไรแล้วก็ value ที่เราให้ความสําคัญ what's important to us อันนั้นคือองค์กรแล้วองค์กรทุกองค์กรมีองค์กรมีมีธงยังยากเลยนะครับมีธงแล้วจะไปยังไม่ได้เลยใช่แต่ไม่มีนี่จบตั้งแต่แรกคืออย่างในกรณีขององค์กรเนี่ยผมผมผมแชร์ให้ให้ท่านผู้ฟังฟังนะคือเราก็จะทํากันเหมือนกับเราก็จะมีเซสชั่นเลยนะอาจจะเป็นสองสาวันอะไรอย่างเงี้ยเอาคนมานั่งเบรนสตรอมกันนู่นนี่เยอะแยะใหญ่โตเพื่อที่จะเอาไอ้สามพาร์ทนี้ออกมาแล้วก็ต้องทําตลอดด้วยมันถึงว่าปีหนึ่งก็ต้องทําใหม่ครั้งหนึ่งดูว่าเอ๊ะมันยังเป็นเหมือนเดิมไหมเส้นทางยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าใน,ในกรณีของเราในฐานะปัจเจกเนี่ยเราอาจจะเราอาจจะเอาคนที่เรารู้สึกว่ามีคนสําคัญในชีวิตเรามานั่งคุยกันก็ได้ถูกไหมครับได้ได้ในครอบครัวคนที่ใกล้ชิดพ่อแม่ภรรยาลูกอะไรแบบนี้มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะอะไรที่ทําให้คุณมีความสุขกันแน่บางทีสิ่งที่เราคิดว่าเราทําให้เขามีความสุขเนี่ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้ถูกครับแต่เขาไม่เคยบอกเราเราก็ไม่เคยถามเขาเราก็แอสซูมเอาไปเองว่าอ๋อนี่แหละต่างคนก็ต่างทำต่างคนก็ต่างมีชีวิตอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้คุยกันจริงๆในพวกเนี้ยเราเรานั่งคุยกันไม่ต้องเป็นฟอร์มอลเลยเซสชั่นอะไรจริงๆถ้าเราเป็นคนที่ชอบแชร์ชอบคุยว่าตั้งคําถามแบบแลกเปลี่ยนกันก็ได้ครับว่ามองตัวเองสิบปีเป็นยังไงแต่ละคนลองมาแชร์กันนี้ในโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยคุณมองแต่ละคนเป็นไงคุณคิดว่าสิบปีข้างหน้าเป็นไงถามภรรยาถามลูกผมถามเป็นประจำมองมองเห็นตัวเองเป็นไงซึ่งเขาก็ตอบไม่ได้เขาก็ยังไม่รู้เลยพ่อยอ่าไม่เป็นไรแต่แต่มันเป็นคําถามที่เดี๋ยววันหนึ่งอ่ะถ้าเราถามแล้วเขาคิดเดี๋ยวเขาก็จะก้าวไปเรื่อยๆว่าแบบเฮ้ยอันแบบนี้ตัวเราก็เช่นเดียวกันเราไม่ได้หมายเขาว่าเซตวันนี้เราห้ามเปลี่ยนคือคือสุดท้ายมันก็อาจจะยังไม่ใช่นู่นนี่นั่นแต่มันไม่ไม่คิดเลยอ่ะมันก็ตามดวงครับคือไม่คิดก็คือกลายเป็นพาสซีฟแต่พอมีคนถามเราบ่อยๆเรามักจะเริ่มคิดเองด้วยอัตโนมัติใช่ไหมครับใช่ครับคืออันนี้อันนี้น่าจะคือถ้าเราต้องเราต้องถามตัวเองบ่อยๆด้วยบางทีถามวันแรกคิดไม่ออกคือบางคนเนี่ยผมว่าบางคนเนี่ยไปได้ได้คําถามเนี่ยตอนที่เหนื่อยมากๆคือคุณคุณลวิทย์เป็นไหมฉันทําอะไรอยู่วันนี้ไอ้คำถามเนี่ยแต่มันจริงๆคําถามแบบนี้มันเกิดขึ้นแบบแบบไม่ได้ตั้งใจไงจริงๆเราควรจะถามคําถามนี้ตั้งนานแล้วอะว่าฉันทําอะไรอยู่อันเนี้ยคือไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไปไปไปเรื่อยอะไหลตามไปไปใต้ตลอดจะไปไหนก็ไม่รู้ตลอดเราก็ขับรถไปวนๆไปเรื่อยๆอโอ้อันนี้อันนี้โหนี้อันนี้เป็นเรื่องที่วันนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับผมด้วยเลยนะฮะทีนี้สําหรับสําหรับอาจารย์เนี่ยนะครับแน่นอนว่าเรื่องเรื่องเรื่องงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญที่อาจารย์ก็ให้เวลาเยอะทั้งงานส่วนตัวงานอของทีมมหาวิทยาลัยเอ่ยงานอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะที่อาจารย์มีเวลาบาลานซ์เรื่องมีวิธีการบาลานซ์งานกับชีวิตด้านอื่นยังไงบ้างผมแชร์อย่างนี้เลยครับคุณลวิทว่าครั้งหนึ่งเนี่ยคือผมอะเป็นคนที่ไม่ได้บาลานซ์เลยผมเนี่ยเขามีวันหนึ่งเนี่ยลูกชายต้องตอนนั้นตัวเด็กๆเลยนะแต่ผมอะผมให้ความสำคัญกับครอบครัวมากนะที่สิ่งนี้จะกลับมาตรงนั้นแต่ว,วิธีการให้ความสําคัญผมในสมัยสมัยก่อนผมมีเวลาอยู่กับครอบครัวผมมากครอบครัวไปเที่ยวบ่อยมากแต่เด็กเนี่ยคือแบบจะเรียกว่าอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยแหละออกไปต่างจังหวัดมั่งไปต่างประเทศมั่งอะไรนู่นนี่นั่นโอ้เต็มที่เลยแต่เราไม่อยู่กับเขารู้ไหม
พ่อเนี่ยไม่สามารถที่จะให้ใครมาทําแทนได้เลยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันกลับมาทําให้เราได้คิดว่าเฮ้ยจริงจริงงานที่สําคัญมันคือครอบครัวนะคือคือเราเราเอาคนมานั่งแบบเราอะได้นะคือเอาคนมาพาลูกไปโรงเรียนอะได้นะแต่ไม่ใช่พ่อไงโอ้ประโยชน์คิดเด็ดมากเลยผมว่าผมว่าถ้าเราตระหนักแบบนี้เราจะรู้สึกว่านี่คือแบบโรที่ไม่มีวันที่ใครจะมาฟิลได้ในโลกนี้ผมท้าท้าทายเลยไม่มีทางเลยอีลอนมัสก์ก็ฟิลฟิลโรนี้ผมไม่ได้มาร์คซักเบิร์กคุณจะเอาอัจฉริยะไหนในโลกที่จะไปเป็นพ่อของลูกผมได้ไม่มีทางมีแต่เราคนเดียวในโลกนี้ที่ทําได้เฮ้ยถ้าพอได้คิดแบบนี้ผมเปลี่ยนชีวิตเลยนะผมเวลาผมต้องไม่ใช่ต้องอะเวลาผมไปเที่ยวคือผมอยู่กับเขาอะแล้วแล้วงานนี่คือแบบเฮ้ยจริงจงานแบบเนี้ยวิจงวิจัยโอ้โหมีคนทําแบบผมได้เยอะแยะในโลกเนี่ยหรือจะให้นักศึกษาปัญญาเอกช่วยทําหรือโอ้เยอะมีคนทําให้ให้ได้เยอะแยะแต่พ่อไม่ได้หรือความเป็นลูกกับพ่อแม่เหมือนกันเราเราจะมีใครที่จะเป็นลูกเขาได้อ่ะมันไม่มีแล้วในโลกเนี้ยมันมีเราคนเดียวเราจ้างพยาบาลดูแลพ่อแม่เราได้แต่ก็ไม่ใช่ลูกก็พยาบาลมันไม่ใช่บทบาทของลูกแล้วจริงๆเขานิดลูกอยู่แล้วใช่ถ้าถ้าเลือกได้ก็พยาบาลกับลูกก็ต้องลูกอพอมาแบบเนี้ยมันมันพลิกชีวิตมันมันแค่พลิกความคิดเท่านั้นเองว่าแต่ก่อนเวลาผมไปเที่ยวผมรู้สึกซึ่งมันอาจจะเป็นอาการเมื่อก่อนอีกก็คือเสียดายเวลาเฮ้ยงานตั้งเยอะไปเที่ยวแบบมันมันแบบมันมันมันก็ไปนะมันผมก็ไปนะแต่ว่าฟิลแบบมันไม่ใช่อะฟิลแบบอยากกลับไปกรุงเทพอะอยากไปรีบทำอะไรเงี้ยเข้าใจแต่เดี๋ยวนี้ไม่นะครับเดี๋ยวนี้จะรู้สึกว่าเที่ยวนี้คือแบบคือเราไม่รู้สึกว่ามันมันเสียดายเวลาอยู่แล้วอะมันคือหนึ่งหนึ่งพาร์ทออฟไลฟ์ที่แบบว่าฟูลฟิลมากอะคือเที่ยวคือเที่ยวเลยนะคือแบบคือนี่แหละคือหนึ่งใน OK เผมมาพูดง่ายๆแต่อันนึงที่ที่ผมก็จะแชร์บอกว่าถ้าใครยังรู้สึกผิดอยู่เนี่ยนะตั้งมันเป็นหนึ่งโกแล้วเราจะไม่รู้สึกผิดสําหรับผมผมทาแบบนั้นผมผมก็จะมีโกเวลาไปเที่ยวจงไปเที่ยวให้สนุกแบบนี้ใช่ไหมแบบอะไรทำนองผมก็เหมือนเป็นตัววัดของผมเลยครับผมจะต้องใช้เวลากับลูกกี่นาทีกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าเออนี่ก็คืออนาเตอร์เวิร์กถ้าใครยังติดเวิร์กอยู่นะแต่มันเป็นเวิร์กที่แบบเป็นพาร์ทที่เราต้องเราควรทำอะเราเราเราในฐานะพ่อนะฐานะลูกฐานะอื่นๆเนี่ยมันมันฟูลฟิลนะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราจะไม่รู้สึกว่ามันเป็นเวิร์กแล้วมันมันมันมันคือบาลานซ์บาลานซ์ไม่แปลว่าท่องเท่าแต่ว่าบาลานซ์คือมันต้องมีเวลาให้กับสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นจริงๆนิยามของคำว่าการบริหารเวลาที่เราคุยกันในวันนี้มันเป็นเชิงลึกลงไปอีกขั้นหนึ่งนะครับว่าเราควรจะต้องมาดูกันจริงๆว่าชีวิตของเราเนี่ยอะไรกันแน่มันเป็นสิ่งที่สิ่งที่มันทําให้มันมีความสุขถูกต้องเลยครับจริงๆจริงๆอย่างจริงอย่างจริงจังซึ่งเราเราก็ต้องบริหารเวลาตามนั้นถูกไหมใช่ครับแล้วมันเป็นกลับมาที่คอนเซปต์เดิมสําหรับผมคําว่าบริหารเวลามันคือคุณลิตี้ไม่ใช่คุณติตี้อยู่กับลูกอ่ะอยู่แบบ5ชั่วโมงแต่นั่งต่างคนต่างเล่นคอมเนี่ยมันคอนติตี้ผมอยู่กับลูก5ชั่วโมงเลยแต่คุณไม่ได้คุยเลยคุณไม่มีคอนติสำหรับผมสู้อยู่แค่ชั่วโมงเดียวแต่คอนติตี้ไม่ได้เล่นกับลูกแล้วคุณแบบอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมองหน้าลูกคุยกับลูกชั่วโมงเดียวเนี่ยสำหรับผมเนี่ยอิมแพคสูงกว่า5ชั่วโมงต่างคนต่างเล่นมือถือซึ่งซึ่งดูดูจะเยอะเนาะดูแบบเออเราใช้เวลากับครอบครัวแต่มันไม่ได้ใช้นะคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยด้วยซ้ําอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็เป็นประเด็นที่เราเราต้องต้องคุยกันอะต้องนั่งคิดอะครับต้องนั่งคิดว่าเราใช้เวลาที่มันเป็นคุณลิตี้ฐานหรือเปล่าไม่งั้นเนี่ยงานก็เหมือนกันอยู่ออฟฟิศถึงตีสามไม่ได้แปลว่าโปรดักทีฟนะครับสําหรับผมมันแย่แย่กว่าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยโปรดักทีฟด้วยผมว่าถ้าเป็นแนวนั้นสี่โมงเนี่ยดูจะเป็นคนโปรดักทีฟกว่าด้วยซ้ําแต่บางที่เป็นเคานเจอร์ซึ่งผมไม่รู้มาจากไหนที่ต้องกลับดึกยิ่งดึกยิ่งเท่เอ้ยคืนเมื่อคืนกลับเท่าไหร่ตีหนึ่งเอ้ยเรากลับตีสองเนี่ยเอ้ยคืออะไรอ่ะคือคือคุณกลับตีหนึ่งตีสองนี่คุณทำสิ่งรองแล้วล่ะสําหรับผมนะแล้วมันก็มีนะครแล้วมันก็มีเรื่องหนึ่งก็คือตัวเราเองด้วยใช่ไหมอาจารย์เราก็ต้องให้เวลากับตัวเราเองด้วยใช่ครับเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยไม่ได้ดีขึ้นทุกวันเสื่อมถอยลงทุกวันแต่คนเรามักลืมเรื่องนี้ไปเนาะไม่ค่อยทําไม่รู้ทําไมเหมือนกันก็ไม่รู้เราไม่ค่อยนึกถึงประเด็
แล้วมันเร็วมากนะพวกนี้เวลาไปไปเร็วมากใช่จริงครับเวลาไปทีนึงโอ้โหกูเรียกว่ากูไม่กลับนะฮะจริงครับคือเรื่องเรื่องสุขภาพนี่ก็สําคัญเวลาเราถ้าใครใครไม่เคยนอนโรงพยาบาลเลยถือว่าโชคดีแต่คนที่เคยนอนโรงพยาบาลผมเชื่อว่าทุกคนจําได้จำประสบจำความรู้สึกได้ตอนนั้นนะครับอาจารย์ไม่อยากได้อะไรเลยเนาะบนโลกใบเนี้ยไม่อยากได้เลยเลยอยากหายป่วยใช่คืองานเงินอะไรก็ไม่อยากได้ทั้งนั้นนะตอนนั้นนะ่ะคือไม่มีอะไรสําคัญเลยนอกจากเราต้องหายป่วยเราแบบใช่จริงถูกครับเพราะเพราะคือบางทีเราเราไม่จำเป็นต้องเรียนรู้จากอย่างนั้นด้วยนะแต่ว่าหลายคนก็เหมือนไม่มีเรียลไทม์เอ็กซ์เพรียนนะไม่เรียลไลเอ็กซ์เพรียนก็ก็เลยปล่อยเวลาไปเรื่อยๆก็ไปเจอกันทีหนึ่งก็จะคิดได้แต่บางทีมันจะสายกันไปถูกต้องบางทีมันจะสายกันไปครับอ่ะโอ้โหนี่เราแบบลงลึกกันในเรื่องของการบริหารเวลาในอีกเชิงในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับทีนี้สรุปส่งท้ายให้กับผู้ฟังซูเปอร์พารักทีฟของเราสักนิดนะครับอาจารย์ว่าการบริหารเวลาที่ดีเนี่ยมันสําคัญกับชีวิตยังไงบ้างครับผมผมขอแชร์ตรงนี้นิดเดียวครับคือจริงๆเนี่ยให้กําลังใจคนที่ใช้คําว่ายุ่งเนาะจริงๆคนที่ยุ่งเนี่ยคือคนที่มีแวลูนะครับเพราะว่าถ้าเรามีอะไรเยอะแต่ไม่หมดแปลว่าเขาเห็นแวลูเราเราถึงมีงานเยอะขนาดนี้ถ้าถ้าไม่ยุ่งเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่มีแวลูนะไม่ยุ่งมีสองอย่างคือคือหนึ่งคือมีแวลูแต่บริหารจัดการเวลาเป็นสองคืออาจจะยังยังไม่พร้อมที่จะทําอะไรเลยคุณก็นั่งเฉยๆคือคือผมไม่กล้าให้คุณทําอ่ะแต่แต่ได้ยุ่งเนี่ยแสดงว่าคุณมีแวลูละนะประเด็นคือจะทํายังไงให้ให้เราบริหารจัดการได้ถ้าเรามองภาพใหญ่ที่สุดคือจริงๆมันคือเรื่องดีมานซัพพลายนะซัพพลายคือเวลา24ชั่วโมงที่เรามีดีมานคืองานที่มันวิ่งเข้ามาการบริหารจัดการเวลาคือการแมชไอ้ดีมานกับซัพพลายให้มันให้มันเท่ากันวิธีการกว้างๆเลยเนี่ยมันมีสองกลุ่มกลุ่มคือปรับดีมานที่เมื่อกี้เราคุยกันเยอะแยะเลยปฏิเสธงานนี่ไม่ใช่นี่คือการปรับดีมานลงไอ้นี่ไม่ใช่นะฉันไม่ทำนะนะหรือการใช้เทคนิคต่างๆเยอะแยะที่ที่พูดกันในซูเปอร์โปรดักตีเนี่ยผมก็ฟังตลอดเนี่ยว่าเราจะทํายังไงเอางานยากมาทําตอนเช้าตอนที่เราสดชื่นอะไรอันนี้คือการการการการใช้ปรับต่างๆดิลิเกตอะไรต่างๆเนี่ยอ,อีกอันนึงคือการปรับสปายบางคนเอาแล้วเ,เวลาเรามีแค่24ชั่วโมงเราจะไปปรับยังไงเราสามารถทําให้มันเกิน24ชั่วโมงได้จากการให้คนอื่นช่วยอ,อย่างเงี้ยมันก็คือการทําให้สปายมันมันมันใหญ่ขึ้นมากขึ้นหรือเพิ่มความสามารถโดยการเรียนรู้งานที่เราจําเป็นต้องทําแต่เคยทําต้องใช้เวลา8ชั่วโมงถ้าเราเรียนรู้ซึ่งบางคนผมไม่มีเวลาเรียนหรอกผมบอกเรียนคืออินเวสเมนต์นะเรียนเถอะแล้วคุณพัฒนาตัวเอง8ชั่วโมงอาจจะเหลือ4ชั่วโมงอาจจะเหลือ2ชั่วโมงคุณก็จะทําเสร็จเร็วขึ้นไอ้เวลาที่คุณเรียน5ชั่วโมงไปนั่งดูคอร์สออนไลน์เนี่ยเปย์ออฟสูงมากขอให้เรียนเพื่อเพื่อศึกษาผมมองแบบนี้นะครับจริงๆฟัง Super p r o d u c t i v e ฟังหลายๆพอดแคสต์อ่านหนังสือพวกนี้คืออินเวสเมนต์ทั้งสิน้นซึ่งมันไม่ได้ยากเลยนะเราเราอยู่ในยุคที่แบบทุกอย่างมันพร้อมแล้วเราเราอะตัวเราพร้อมหรือยังที่จะที่จะเรียนรู้แค่นั้นเองครับแล้วก็ค่อยๆปรับไปครับอย่าอย่าไปซีเรียสกับมันมากมันค่อยๆก้าวไปอะอขอให้อย่างเดียวคือมันอยู่ถูกถนนพอแล้วเดี๋ยวมันจะไปได้ผมชอบมากเลยครับอย่าอยู่ผิดถนนนะครับ,รบช่วยเช็คหน่อยว่าอยู่ถนนไหนนะฮะโอ้โหวันนี้ครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะครับซูเปอร์โปรดักตีฟขอบคุณอาจารย์นพดลมากๆที่แวะมาเยี่ยมเยียนรายการของเราขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears